Estamos aqui na prefeitura de Amambai com o prefeito do município, o doutor Edinaldo Bandeira. Estamos encerrando o ano de 2023 com um, um ano que foi um pouco tumultuado, quedas de receita, mas a Mambai não parou. Bandeira, como foi esse ano de 2023 para a gestão municipal aqui em Mambai? É, realmente, viu? Mais uma vez, satisfação recebê-lo aqui no nosso gabinete, né? E a todos os internautas aí que estão acompanhando o site Gazeta News, eu quero aproveitar aqui para desejar aí um excelente final de ano aí, um abençoado 2024. Mas... É, fazendo assim um apanhado geral, realmente foi um ano bastante difícil, né? A troca do governo federal, uma série de, de limitações decorrentes aí da queda de receita, e assim, extensiva a todos os municípios brasileiros. A nossa entidade, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que é a CNM, atuou firmemente na defesa dos municípios aí para a gente poder recuperar um pouco do que nós perdemos aí com, a, com essa queda de arrecadação. Felizmente nós estamos encerrando o ano. Mesmo com todas essas perdas que tivemos de, de receita, é, é relativamente equilibrados com a nossa folha de pagamento em dia, estamos colocando os nossos fornecedores também é, pagando dentro do prazo é, estipulado pela lei aí. E embora a gente tenha atravessado um momento muito difícil, mas a gente sobreviveu e estamos aí encerrando 2023 de uma maneira muito positiva. A Mumbai é uma cidade próspera, é, nosso povo é muito trabalhador, né? mantenha o espírito vivo da nossa querida cidade de Crepúsculo. Foram muitas obras executadas nesse ano de 2023, né Bandeira? Como estão essas obras é, e de onde vieram esses recursos todos? É, nós tivemos várias emendas é, parlamentares, tanto do estaduais quanto principalmente do governo federal, né, dos, da nossa bancada federal de deputados e senadores, e também a participação é, como contrapartida do governo do estado, que é muito presente né, na pessoa do nosso governador Eduardo Rido, a exemplo do que foi lá na época do governador Reinaldo. Então, a Mumbai foi muito abençoada com emendas, mas nós tivemos também é, o nosso empréstimo que fizemos no Banco BRB, o Banco de Brasília, onde foi possível a gente pavimentar toda a Vila Limeira, nós levamos o asfalto é, ali do Exército até a Vila Nossa Senhora Aparecida, passando ali pela Santo Antônio. Nós estamos agora já com ordem de serviço dada do residencial dos IPs, que tem um problema de drenagem muito grande, que é uma região de muita declividade, e a gente está fazendo primeiro a drenagem para depois o asfalto, mas são mais 9 milhões que estão em conta, já disponíveis, para que as empresas possam realizar aí o, o trabalho de, de drenagem e depois, posteriormente, de pagamentação asfáltica. Aí contemplando 100% da, dos moradores daquela, da, daquela importante região da cidade, da grande Mangaí ali, é, na região sul da nossa cidade. Bandeira, uh, o ano de 2023 teve todas essas conquistas, todas essas ações, mas para 2024 tem mais novidades por aí, né? Pode antecipar alguma coisa para a gente? Então, eu estou muito animado para 2024, sabe? Nosso último ano de gestão, né? Termino meu mandato 31 de dezembro de 2024 e tenho certeza que, primeiro, nós já escrevemos o nosso nome, né? A nossa gestão, não o doutor Bandeira como pessoa, mas o nosso grupo político, na história de Mumbai, com esse volume extraordinário de recursos que nós conseguimos trazer aqui para o município. E as obras é, estão aí, para quem quiser ver, sendo entregues à população e melhorando muito a qualidade de vida. Eu sei que muitas vezes a gente é criticado, nós tivemos um, um problema é, envolvendo alguns vereadores e alguns servidores da prefeitura, que a gente precisa falar disso com a população, é, em que pese tudo isso que está sendo investigado no momento, a gente tem um saldo muito positivo a apresentar. Realmente nós fomos atrás de recursos, nós trouxemos e as obras aconteceram. Então, um ano de assim, uma gestão de muitas entregas para a população. Estamos terminando agora 50 casas do projeto habitacional Sonho Meu, recurso próprio da Prefeitura de Amambai, que foi fruto da devolução do Odésimo da Câmara. Falando em Odésimo agora para 2024, nós já acertamos com a mesa diretora que os recursos é, provenientes daquilo que sobra do Poder Legislativo, que é o do Duodécimo, que é a verba mensal que a Prefeitura passa para manter o Poder Legislativo, eles têm um teto de gasto. O que sobrar tem que devolver. Essa devolução nós vamos colocar integralmente lá na creche da Vila Doriane, onde nós temos lá uma obra paralisada há muitos anos, que começou em 2012, né? e ficou, passamos por uma série de dificuldades, assumindo em 2017 a obra paralisada, e a gente conseguiu. Tínhamos duas creches aí que estavam com problema, tanto a da Vila Doriane quanto lá da Vila Mangaí. 
terminamos a, a, da Vila Mangaí, hoje já funciona lá é, a creche Olinda de Camilo, tem a saudosa professora aqui do município de Mumbai que recebe esse nome, e nós estamos com a da creche da Vila Doriana, tivemos empresas que pegaram para fazer, ganharam a licitação, mas não deram conta. E acabou tendo que a gente encerrar e licitar de novo. E sem contar a depreciação, né? o valor que veio é, para começar para fazer 10 anos atrás, hoje o valor é muito maior. Então a prefeitura acaba tendo que colocar essa diferença. Então, com certeza em 2024 a gente vai entregar a creche da Vila Doriana em pleno funcionamento, equipada e dando mais opções para a nossa população, para os pais que trabalham, terem onde deixar os seus filhos aí na, na educação infantil. Outra grande notícia que nós temos é a abertura do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul em Amambaia. Nós estamos só aguardando o anúncio da Presidência da República, mas já fomos informados que Amambaia é uma das cidades que foram selecionadas para receber o campus do Instituto Federal. Nós já recebemos a visita aqui da reitora do, do Instituto Federal, justamente da época acompanhada pelo deputado federal Beto Pereira e os pró-reitores também e nossos vereadores, fomos até a Escola Agrícola e nós já nos dispusemos a fazer a doação é, de toda a estrutura da Escola Agrícola ao governo federal para que possa implantar o curso e funcionar ali, não só curso é, da área de, de tecnólogos, mas também curso superior, provavelmente é, em agronomia, que é o forte aqui da nossa região. Hoje a, a questão da agricultura é, é a nossa principal fonte de receita aqui para o município, a nossa base econômica. Então, formar profissionais nessa área é uma demanda do nosso mercado local aqui. Então, o Instituto Federal de Mato Grosso do Sul é, provavelmente já entra em funcionamento a partir do próximo ano, é, efetivamente talvez aí no segundo semestre. Isso é a promessa que foi nos feito e a gente está cobrando e fazendo gestão política para isso acontecer aqui. Recentemente também eu recebi aqui no município a visita da reitora, é, perdão, da coordenadora do curso de residência médica e de alguns coordenadores do curso de medicina da, da Universidade Unicesumar ali de Maringá. Nós, é, na, na oportunidade nós conhecemos um pouco mais da, da estrutura da, da universidade, que tem um polo já de curso de medicina funcionando em Corumbá e outro lá em Maringá. E no projeto, no, no, no projeto Mais Médicos agora, do governo federal, essa nova vertente de raciocínio tenta trazer os cursos de medicina para o interior do Brasil, fazendo que a, que a população menos assistida tenha um acesso mais fácil à, à classe médica. Então, é, estão descentralizando os cursos de medicina de grandes centros e trazendo é, para o interior do Brasil. E a Mambai é uma das cidades com muito potencial, a gente tem vários indicadores e por isso que a Unicesa Mar, eu já já tem pelo menos dois anos que eu trabalho nesse projeto, fui já a Brasília, tive reunião no MEC há dois anos atrás para tratar desse assunto, mas na época os cursos de medicina estavam suspensos no Brasil e depois que foram liberados, cabe ao Mato Grosso do Sul um curso novo de medicina. E a Mambai é uma cidade que a Unicesumar, que pleiteia esse curso, escolheu para implantar é, é, o seu funcionamento aqui, uma sede da Unicês do Mar aqui em Mambai, com 60 vagas. E um detalhe, se isso for aprovado, cinco alunos, é uma contrapartida da universidade, carentes de Amambai, e isso vai ser um processo seletivo, né, bastante transparente, terão direito a cursar medicina, que forem aprovados os vestibulares, logicamente, terão direito a 100% de bolsa integral durante os seis anos do curso de medicina. Então nós teremos seis médicos aí, de pessoas carentes do município, médicos e médicas, né, que passarem no vestibular e não tiverem condições de puxar, a Unicesumar vai dar essa contrapartida para o município de Amambai. E nós estamos mobilizando toda a classe política, não só aqui de Amambai, a minha base na Câmara de Vereadores, mas também é, a nossa bancada federal lá em Brasília, possivelmente agora, ainda na, na primeira, no final da primeira quinzena de janeiro, o deputado Vander já se comprometeu a, a marcar uma audiência com o ministro da Educação lá no MEC para a gente tratar exclusivamente desse assunto. Mas eu estou assim, muito confiante e se tudo der certo, em agosto de 2024, a gente tem a primeira turma de medicina já funcionando aqui no município de Amambai. E isso acontecendo, a cidade vai realmente, se estava em crescimento, agora vai ter uma explosão. Vai ser um boom muito grande e, 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 o, e, o, e a Amambai prestes a se tornar aí um polo universitário. Uma notícia muito boa que eu recebi ontem, já no final da tarde, 
é que nós tínhamos uma emenda do deputado federal Vander Lubé de 550 mil para a área de infraestrutura, especificamente para asfalto. Porém, eh, o limite de recursos para asfalto dentro da rúbrica lá do, do Ministério da Integração eh, já estava esgotado. Mas nós não perdemos a emenda, nós cadastramos uma batedora de peixes, que era um sonho, que era um sonho antigo eh, da Associação de Piscicultores de Mamba e daqueles pessoas que, que criam peixe e não tem como comercializar em uma barca, você tem que ter um batedouro, que seguir todas as normas de inspeção sanitária. Isso vai ser possível agora, conquistamos aí 515 mil reais, que a gente vai juntamente com o pessoal da APA, ontem já falei com o professor Moisés Centenário, que é uma das maiores autoridades em piscicultura aqui do município, e também produtor de peixe, que para sentarmos na primeira semana de janeiro, para a gente definir o projeto, já estamos prestes a assinar o contrato, vai ser um repasse via caixa econômica, e a gente vai construir ali na antiga horta municipal, tem um espaço lá já reservado para o nosso abatedor de peixe. Um, um ganho muito importante. E o meu sonho é trazer o peixe é, para a merenda escolar. Mais uma fonte de proteína importante, estimulando com isso a piscicultura aqui no município. E talvez a cereja do bolo, além do curso de medicina, além do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, é um recurso inédito que nós estamos pleiteando e a Mambai foi uma das poucas cidades... É, do estado do Mato Grosso do Sul, na verdade eram, eram quatro cidades que estavam é, aptas a receber o recurso, que é Dourados, Ponta Porã, Amambá e Corumbá. E pela assessoria que nós temos que está cuidando desse assunto, que acaba cuidando para Ponta Porã, para Corumbá e para Dourados, provavelmente só Amambá consiga liberar esse recurso pela nossa saúde financeira que nós temos, a nossa capacidade de pagamento, a chamada CAPAG, que é a letra A. E também todo o trabalho conjunto do nosso pessoal é, envolvido nesse processo aqui, que é um recurso do FOSEM. O FOSEM é um fundo para o desenvolvimento da infraestrutura de logística do Mercosul. Na verdade, é um, uma verba internacional a fundo perdido, quer dizer o seguinte, não é um empréstimo, ela é uma ajuda internacional, onde a Mumbai é contemplada com 5 milhões e 100 mil dólares. E nós temos que colocar como contrapartida do município mais 900 mil dólares, totalizando um projeto aí de 6 milhões eh, de dólares. Hoje, arredondando a conta, 30 milhões de reais eh, que nós teremos nesse projeto aí, sendo que os 5 milhões e 100 mil, que vem, mil dólares que vem do FOSEM não precisa, ele não tem pagamento, não, não está endividando o município com isso. E nós estamos já bem adiantados aí, fazendo a nossa carta consulta, atendendo todos os requisitos. Quero agradecer aqui é, a então senadora, é, hoje ministra do Planejamento, Simone Tepes, que sem ela também não seria possível a Mumbai ser contemplada. É uma grande parceira que eu tenho, uma grande amiga, e todas as vezes que eu, Brasília, que eu vou a Brasília, me recebe lá no seu ministério e tem olhado com carinho a cidade de Mumbai. E qual é a destinação desse recurso? para a gente é, tirar de uma vez do papel, porque o projeto já está pronto, o problema é recurso, já tivemos problema do passado aí, na questão do, do, do tão falado anel viário, de tirar essas carretas do centro da cidade. Nós estamos com o traçado pronto, com o projeto é, executivo já em fase final de, de adequação, e nós vamos a Brasília apresentar isso lá no Ministério do Planejamento, com o pessoal do Fossem agora, talvez ainda no mês de janeiro, e esse recurso vai chegar para o município de Mambai, esse aí é, 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 talvez eu seja é, um, das, um dos, dos marcos da nossa gestão. Nós tivemos muitos marcos, né? Eu como médico, eu, o meu encanto é a área da saúde, principalmente o hospital regional, é, a transformação que nós conseguimos fazer lá enquanto prefeito. Mas esse recurso aí e a possibilidade de a gente ter um anel viário realmente se concretizando no município, melhorando aqui. Não adianta a gente tentar arrumar a Avenida Pedro Mambalho, a gente forma aqueles calombos no, no asfalto, né? porque as carretas são muito pesadas, agricultura bombando, bitrens, a gente não tem nem balança né? para poder fiscalizar a questão do peso dessas carretas e aí destrói toda a nossa malha viária da Pedro Mambalho, que é uma rodovia estadual que corta a nossa cidade. Então, com base nisso, já levei essa demanda também ao governador Eduardo Rídeo, Vai haver uma contrapartida do governo do estado também, que esse projeto aí deve ficar, a gente não quantificou, não foi feita a planilha aí, mas entre 35 e 40 milhões de reais, nós temos 30 milhões, mas o governador já se comprometeu aí, e juntamente com o secretário Hélio Pelufo, lá da infraestrutura, 
é, de fazer esse aporte aqui para que isso se torne realidade aqui no município de Almoá. Então, só é, é, essas obras aí e esses projetos que a gente tem aí para executar em 2024. Além de deixar a casa em ordem para quem for nos suceder, é, encontrar um ambiente organizado e uma cidade próspera, com a administração aí, com as contas sanadas e a gente poder dar, alguém que nos suceder e dar continuidade ao trabalho que começamos em 2017. Doutor, vamos fazer um bate-pronto das secretarias hoje, vamos contar os trabalhos das secretarias. Vamos começar pela educação. Como está a educação de Mambaia? A educação de Mambaia é referência aqui, não só no Mato Grosso do Sul. Hoje tem uma equipe fantástica dentro da SEMED, não restrita ao prédio da SEMED, mas educadores de qualidade. Quero agradecer aqui a todos os servidores da educação de Mambaia, que colocam o Mambaia em destaque a nível estadual e também nacional. Uma educação especial muito forte. Quero agradecer aí a pessoa da professora Raquel Casari, que nos acompanhou ao longo desses anos aí. Todo o seu staff, o seu time lá, muito comprometido. E a Mambaia, assim, é exemplo de gestão na área de educação, com ensino de qualidade, com a merenda também de alta qualidade, equilibrada, feita fiscalizada a sua produção na cozinha central pelas nossas nutricionistas, um cardápio realmente é, bastante nutritivo, melhorando com isso a nutrição e a cognição das nossas crianças. Implantamos o kit escolar inédito no município de Mambai, a questão do uniforme com agasalho para frio, camisetas, mochilas, tênis, tudo isso trouxe, agregou valor e deu qualidade para a educação de Mambai. Saúde. Saúde, a menina, a menina dos meus olhos sempre foi o hospital regional, mas nós estamos aí agora também, e com a verba que nós conseguimos com o senador Nelson Entrade, nós vamos reformar alguns postos de saúde aqui do município, que estão precisando passar por uma reforma. A atenção básica, as nossas unidades funcionam muito bem. Hoje, quando eu faço pesquisa de opinião pública, a saúde é disparada. É a que mais apresenta problema, mas é a melhor aprovada também pela população, porque a demanda de saúde não para, né, meu telefone toca 24 horas, o WhatsApp não para, de pessoas com problemas de saúde a gente se desdobra para atender dentro do possível, e, mas eu posso dizer que se não é a melhor, é uma das melhores saúdes públicas do Brasil, está aqui no município de Amambá. Infraestrutura e serviços urbanos? Infraestrutura e serviços urbanos, a gente tem uma, uma malha viária muito grande de rodovias vicinais, que... Hoje, felizmente, com a parceria com o consórcio Conissu, a gente tem é, feito a manutenção, a, a restauração de várias estradas rurais. É lógico, o gargalo é muito grande, a agricultura está em franca expansão. É, antigamente, a agricultura determinava alguns locais onde o solo era melhor. Hoje, se planta em qualquer lugar, porque tem a tecnologia para correção do solo. Então, regiões como o Chorro, que antigamente era só... A pecuária hoje estão sendo tomadas pela agricultura e isso aí demanda muito investimento e não só a questão da zona rural, mas também a manutenção é, da cidade limpa, organizada, é, demanda muito recurso. Um desafio muito grande, é um gargalo enorme, mas eu tenho uma equipe muito comprometida e que tem dado resultado satisfatoriamente. A gente recebe feedback de pessoas que ficaram muito tempo sem vir a Mumbai hoje passo por aqui, vieram para as festas de final do ano, estão encantados com a cidade. Realmente, a gente tem buraco nas ruas, mas isso é uma exceção, a gente procura sempre estar tampando, recapeando quando possível. E todo esse volume de obras que a gente trouxe aí é traduzido em melhoria da qualidade de vida. Isso a gente deve muito à questão da infraestrutura e dos serviços urbanos. Esporte e lazer. Esporte e lazer, futebol em alta, várias modalidades aí, trinca de basquete, o voleibol ressuscitando. É, realmente o bolso, atleta, o bolso Atleta, que é um incentivo da Prefeitura aos atletas de Amambai, que nos representam fora aqui do município. É, o Ronaldinho e sua equipe muito comprometida. Retomamos aí é, o campeonato Intervilas, o campeonato Anderson Manzano, a Copa Jamir Signori, que é uma homenagem ao, ao saudoso Jamir Signori, em homenagem também à sua família, pelo, pelo que a família Signori é, representa para o município de Amambai. Realmente o esporte está a contento, com várias modalidades aí, e a gente sabe que esporte, além de confraternização, é antes de tudo melhoria da qualidade de vida, saúde sendo preservada. Meio ambiente. Meio ambiente, a secretaria muito atuante, com licenciamento ambiental próprio, né? a gente tem uma assessoria também muito boa, e nós somos assim, recordistas aí de, de arrecadação do ICMS Ecológico, que é uma secretaria bastante organizada. 
Desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico também muito produtiva a ação do secretário Roberto Aptune ali à frente da secretaria, o apoio aos empresários. Virou uma febre no município a questão de inaugurações apoiadas, inaugurações, reinaugurações de estabelecimentos comerciais inaugurados pela prefeitura. Cursos de capacitação é, oferecidos aí em contrapartida, tem uma contrapartida financeira do município com o Senai ali, anexo ali ao Centro da Juventude, em frente ao mercado municipal, dois contêineres do Senai com, com capacitação profissional de forma continuada. Temos vários cursos aí ao longo de 2024, já fizemos vários em 2023, é, dando condições das pessoas terem qualificação profissional. Não adianta ter um emprego e você não ter o um profissional. Tivemos curso de torneiro mecânico, que era uma demanda muito grande aqui no município. A gente vai ter curso agora de pintor, curso de marceneiro, tudo que é... E profissão que a gente vê que tem demanda do município, a gente escolhe os cursos e paga por esses cursos e o Senai vem e aplica. E também tem a parceria com o SEBRAE, que é, que é outra entidade, que é o programa Cidade Empreendedora, que capacita os nossos empresários, os nossos servidores, dá um choque de gestão pública aqui é, a nível de prefeitura. E a gente tem feito um trabalho muito legal ali, através do desenvolvimento econômico. Agricultura e pecuária. Agricultura e pecuária, atuação muito forte no pequeno produtor. Nós tivemos recentemente, agora assumiu a pasta, o Josué da Pedreira, que já foi secretário em mandatos anteriores, já foi vereador no município de Mumbai, principalmente as comunidades indígenas aí, que têm agricultura de subsistência. Turismo. Turismo, a secretaria nova, o Max Berté e a equipe dele têm se desdobrado bastante, participado de capacitações, tem vários projetos. Recentemente levamos dois projetos lá na Itaipu, e a Itaipu se comprometeu a fazer a contrapartida e a gente precisa explorar. A Mambai é uma fonte inesgotável de um turismo ecológico. A gente tem aí rotas de cachoeiras, o pessoal, o, ciclo, o cicloturismo hoje é muito forte no município de Mambai e a gente tem belezas naturais encantadoras que ainda não são exploradas em uma fonte de renda para o município. Por isso que nós criamos a Secretaria de Turismo. Atenção à comunidade indígena. Então, nós criamos a Secretaria de assuntos indígenas, hoje é o Zenaldo, que ele é um engenheiro ambiental, o primeiro engenheiro ambiental indígena do Brasil é o Zenaldo. Um rapaz muito competente, no Guarani Caiuá, ali da aldeia Mambai, e a gente montou uma estrutura para canalizar todas as ações do poder público para dentro da aldeia, a gente tem como referência né, o nosso ponto de partida, a CESAI, que traz as demandas daquilo que nós precisamos apoiá-los e... Com base nessas demandas, a gente transfere isso é, em ações para dentro da comunidade, passando pelo crivo é, da comunidade através de um representante Guarani Caiuá. Uma mensagem do prefeito, doutor Edinaldo Bandeira, à população de Ambai nesse seu último ano de mandato como prefeito. A mensagem que eu deixo, Vils, que para mim foi muito gratificante estar aqui é, esses sete anos, tem mais um ano aí para a gente exercer o nosso mandato. Para mim foi uma, uma escola de vida muito grande, mas muito gratificante. E que pese todas as consequências que tem de você, a exposição da sua vida quando você assume um cargo público, mas você poder ver a sua cidade prosperando, as pessoas é, tendo no poder público o amparo quando necessita, principalmente com demandas coletivas, que esse é o objetivo, com melhoria da saúde, com melhoria da educação, posso dizer que já valeu a pena. Eu já, tô, já estou em tom de despedida, fico até meio emocionado quanto a isso, mas eu sei que a minha parcela, o meu legado de contribuição, eu deixei aqui eh, no município. Quem mora aqui eh, e consegue fazer uma retrospectiva, ver o que era Mumbai antes de 2017, o que é Mumbai agora em janeiro, começando agora daqui uns dias de janeiro de 2024. Isso está completamente transformado. Eh, não em maneira, momento nenhum, desmerecer nenhum prefeito que passou, mas prestar conta do que nós fizemos, esse é o objetivo. E a gente está entregando uma cidade muito melhor que a gente pegou. E o meu sonho é que a pessoa que vai me suceder aqui, pegue a cidade no nível que está e entregue depois um nível bem acima do que nós estamos hoje. A administração pública é um desafio, é, um, é muito árdua a missão, mas... Se você faz com o coração e com comprometimento, você consegue impactar de maneira muito positiva a vida das pessoas, principalmente dos mais necessitados. A minha mensagem é de 
um excelente final de ano a todos vocês, que 2024 a gente venha arrebentar a boca do balão. Valeu, pessoal. Obrigado, doutor.